Vielleicht ist es ja so, äh, Rabine Fabian, dass Sie hier auch gleich noch einmal reagieren wollen auf das, wie äh, Rabine Kutscherer äh, von der reformierten Seite äh, auf das orthodoxe Judentum, was ja auch im 19. Jahrhundert sozusagen noch mal reformiert worden ist, ähm, hier äh, geäußert hat. Ja, also ich, ich fand die Ausführungen sehr, sehr exakt und ähm, auch ähm, von Ravina Kutschera sehr gut dargestellt, wo eigentlich wirklich ähm, zum Teil die, die, die Richtungen auseinandergehen. Und ähm, letztendlich ähm, ist es, glaube ich, sehr, sehr essentiell und sehr wichtig zu verstehen, dass der, der Hauptpunkt, glaube ich, liegt darin, inwieweit die Autorität der mündlichen Torah als normativ angenommen wird oder eben nicht. Und die Theorie also, dass das ähm, zeitgemäß von den Rabbinern der damaligen Zeit äh, ja, gesagt wurde, um, um ihre Position zu bekräftigen, das ist halt einfach nicht unsere Tradition. Und das ist wirklich eigentlich der Punkt, wo es sich, wo es sich, wo es sich glaube ich, sehr, sehr spaltet. Und das führt dann natürlich zu, zu all den Unterschieden, die wir dann letztendlich haben, weil wenn man sich gebild, äh, nicht gebildet, wenn man sich gebunden fühlt, wenn man sich gebunden fühlt durch das, was im Talmud steht, dann ist man in einer bestimmten Schiene drin. Und wenn es nicht als bindend verstanden wird, ähm, dann hat man natürlich viel mehr Freiheiten, das Judentum auch an die Zeit anzupassen. Und das, aber das ist genau wie Rabina Kutschera auch gesagt hat, für uns ist es halt wirklich dann ähm, der Wille Gottes, das auf diese Art und Weise zu verstehen. Ähm, das ist unsere Tradition, das ist unser Glaube und, ähm, und dementsprechend durch dieses Prisma sehen wir dann auch ähm, die Welt. Und, ja. Wenn ich nur darauf reagieren kann, ich verstehe und ich respektiere es, der Wille Gottes, wenn wir aber zum Beispiel ein medizinisches Thema nehmen oder auch ein anderes äh, Responsa. Und Responsa bedeutet, dass ein Rabbiner bekommt eine Frage und gibt eine Antwort und ein anderer Rabbiner gibt eine andere Antwort. Zum Beispiel, wenn ich zwei große Poskim vergleiche, dann auf einer Seite ist es Moshe Feinstein und auf der anderen Seite ist es Eliezer Waldenberg. Und wenn ich denke über das Thema Schmerz und die Schmerzmittel, ob man Schmerz zulassen soll oder nicht zulassen soll, das ist zum Beispiel ein Thema, wo die beiden ganz andere Meinung haben. Soll man so viel, so viel Morphin geben, bis man ohnmächtig wird oder soll man dann eher durchleiden? Und sie haben beide andere Meinung und die Meinung geht nicht zusammen. Und es ist für mich einfach sehr schwer, darin zum Beispiel den Gottes Willen, Willen da zu erkennen. Genau, also das ist natürlich in der heutigen Zeit mit Fragestellungen, die nicht ganz eindeutig aus dem Talmud oder von, von Primärquellen äh, beantwortet werden können. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, also das habe ich jetzt natürlich nicht gezeigt, es gibt bei der Halacha, bei dem jüdischen Gesetz und so wie die Halacha sich entwickelt hat, auch eine Art roten Faden. Da gibt es auch Prinzipien, manchmal Prinzipien von Mehrheit, manchmal Prinzipien von größerer Autorität, die sogar sich danach richtet, manchmal welche Gemeinde die authentischere Tradition hatte. Und also auch dort gibt es dann sozusagen einen roten Faden, der sich gewissermaßen bis, zum, bis zur heutigen Zeit ähm, durchzieht, sodass es manchmal auch autoritärere ähm, Rabbiner gibt mit besserer Argumentation, aber manchmal hat es auch solche Situationen, wie Rabbiner Kutschere jetzt gerade dargestellt hat, wo es keine eindeutige Linie gibt. Das ist Teil der, äh, der Tradition äh, von, von rabbinischen Responsen. Und von meiner Seite wäre es vielleicht interessant noch hervorzuheben, dass es für mich immer faszinierend ist, diese Stellen, wo die Rabbiner dann die Tora nehmen und dann davon, um es für das Gebetsbuch zu benutzen, davon ein Gegenteil machen. Und sie haben, ich, ich bin darauf gekommen, als die Rabbiner Fabian den Ausdruck 13 Midot gesagt haben, also wenn ich dann über die ursprünglichen 13 Midot denke, dass es endet in unserem Gebetsbuch und Gott, er vergibt unsere Sünden. Aber in der Tora im Original steht eigentlich das Gegenteil. Und Gott vergibt nicht die Sünden, wenn. 
aber den Rabbinen sozusagen hat es nicht gepasst in das Konzept Gott ist barmherzig, das soll auch im Gebetsbuch sein und sie haben sozusagen den Torahvers in der Mitte gespalten und dann haben sie es herausgenommen und in das Gebetsbuch gegeben und das ist für mich auch äh, das Beispiel, wo ich sage, es ist Genius des rabbinischen Denkens, aber letztendlich muss man auch zugeben, die Rabbiner im Gebetsbuch haben das Gegenteil davon gemacht, was in der Tora steht. Möchten Sie darauf noch reagieren, Rabbiner Fabian? Ist, darauf oh. reagiere ich nicht. Alles gut. Ja, okay. Ähm, was auf jeden Fall deutlich wird durch diese, diesen ersten Anteil der Diskussion, ist ja, dass diese Vielstimmigkeit einfach schon äh, besteht und ähm, einfach in diesem Zweiergespräch schon zum Tragen kommt. Sicher ist es wichtig, hier auch festzuhalten, dass eine gewisse Freiheit oder eine historisch-kritische Art der Auslegung ja auf keinen Fall auch eine Beliebigkeit bedeutet. Ähm, mich würde sehr interessieren, wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen, eben bei aller Vielfalt, ähm, schätzen Sie bestimmt vieles eben an dieser innerjüdischen Vielstimmigkeit in Deutschland. Worauf sind Sie besonders stolz? Und äh, gibt es was, was noch fehlt? Gibt es etwas, wo Sie sagen, das sollten wir innerjüdisch ausbauen, ähm, vielleicht auch in die Gesellschaft reintragen? Aber zunächst mal, was gefällt Ihnen, was finden Sie ähm, gelungen am deutschen Judentum? Also mir zum Beispiel gefällt es, dass Sie gesagt haben, ich habe es nicht gewusst, dass Rabbiner Fabian sich für die Jugendarbeit einsetzt, weil das ist auch ein großes Anliegen für uns alle, weil letztendlich ähm, die Gemeinden, viele Gemeinden sind äh, überaltet. Ich muss nur für unsere Gemeinde sagen, dass äh, wir, ich habe jetzt die Statistik gesehen, die wir gemacht haben, dass wir fast 90 Familien haben mit Kindern bis zum Alter 18 und fast die Hälfte der Gemeinde ist bis zum Alter 35. Also das ist eine Statistik, auf die man stolz sein kann. Aber ich finde wichtig, was Rabbiner Fabian macht, dass man eben mit der Jugendlichen arbeitet und dass man sie versucht, auf irgendwelche Weise zu begeistern. Und ich hoffe, dass wir beide sozusagen auf diesen parallelen Ebenen arbeiten für das gleiche Ziel. Und auch wenn wir andere Meinungen haben, es geht uns darum, dass die Tradition, ob sie kritischer oder weniger kritischer übernommen wird, dass sie auch weiterleben wird. Und das ist von meiner Seite auch ein großes Anliegen. Und deswegen bin ich auch dankbar dem Zentralrat, dass sie sich auch viel in dem, Pro in dem Programm Mischbacher auf die Kinder einstellt mit Familien. Und die Jugend Jugendarbeit ist auch wichtig, leider ist jetzt, ähm, wir haben auch zum Beispiel in der Gemeinde äh, auch Kabbalah Shabbat der Jugendlichen, äh, nur ähm, die Corona hat viel zerstört, muss ich sagen. Und äh, wir versuchen mühsam äh, wieder äh, dann ähm, ein bisschen die älteren Zeiten zu erneuern, wie es damals war. Und äh, das ist die Aufgabe, die ich vor mir sehe und äh, Herausforderung für die Gemeinde dann wieder die Gemeinde zusammenzubringen, nicht nur äh, zum Tefillah, zum Gebet, aber auch zum Kiddush, äh, zum äh, gemeinsamen Sein. Ja, da bin ich äh, absolut einer Meinung und auch, also ich würde sogar erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, erstmal ähm, bin ich überhaupt sehr froh, dass es überhaupt Judentum in Deutschland gibt. Das ist keine Selbstverständlichkeit und das war lange Zeit keine Selbstverständlichkeit. Und dass wir heute überhaupt von einer Vielfalt wieder reden können in Deutschland, ist eigentlich ein großes Geschenk. Wenn man auch ein bisschen historisch schaut nach dem Zweiten Weltkrieg, das wurde ja, glaube ich, das Konzept der Einheitsgemeinde, wie es noch ganz viele Gemeinden heute in Deutschland haben, ähm, erfunden als eine Notlösung, weil es einfach gar nicht mehr genügend Leute gab, um zum Beispiel eine rein orthodoxe oder eine rein liberale oder egalitäre Synagoge aufzubauen oder Gemeinde aufzubauen. Und dann hat man halt das gesagt, gut, man einigt sich jetzt auf den strengsten Standard und macht das orthodox, auch wenn es in vielen Fällen gar keinen Sinn gemacht hat und so weiter. Und heute reden wir eben wieder von einer Vielfalt und es fällt auf, als Avida Conchira jetzt gerade beschrieben hat, seine Gemeinde, habe ich gedacht, das sind so ziemlich genau unsere Zahlen von unserer Gemeinde jetzt, Carla, das ist heuer auch mit guten, äh, über 400 Mitglieder, 90 Familien, 
alle orthodox und natürlich ganz viele kleine Kinderlach. Und ähm, es zeigt sich, dass auch in der Entwicklung, sage ich jetzt mal, ähm, die, das, das Konzept der Einheitsgemeinde zum Teil auch in Frage gestellt wird. Das sage ich jetzt mal, ähm, Gemeinden, die einen spezifischeren, eine spezifischere Ausrichtung haben, sei es jetzt das kritisch hinterfragende liberale Judentum oder das strenger praktizierende traditionelle orthodoxe Judentum, ähm, mehr im, im Geiste der Zeit sind, mehr Zulauf bekommen und mehr aktive Mitglieder bekommen als mal, manch andere Gemeinde, die zehn oder mehr ähm, Mitglieder hat, zehnfach mehr Mitglieder hat, meine ich, zehnfach mehr Mitglieder hat und, äh, und trotzdem ähm, ja, ums Überleben kämpft. Und das, also das ist, glaube ich, auch ein, ein, ein wichtiger Aspekt der Vielfalt, äh, wo Vielfalt ein, ein, einen großen Vorteil bringt. Und ich möchte es auch ergänzen, wenn ich von Vielfalt höre, ich benutze im Unterricht immer so ein Bild einer Blume mit vier Teilen. Irgendwie bin ich fasziniert von Nummer vier. Ähm, nicht nur Kleeblatt, aber auch irgendwie Blume mit vier Teilen. Und wenn ich von der jüdischen Identität spreche, dann sage ich, es hat vier Elemente. Und ich glaube, dass man auch über diese vier Elemente kurz nachdenken kann, um über die Vielfalt zu sprechen. Das erste ist die gemeinsame Sprache. Sei es Hebräisch, für viele Jiddisch oder Aramäisch, aber es ist die gemeinsame Sprache. Das zweite ist die gemeinsame Geschichte, von welcher Zeit auch immer, rabbinische Zeit, moderne Zeit, Mittelalter, auch in Europa wichtig. Das dritte Element ist dann die Kultur und dann die Gesichter der Kultur, weil ich muss auch hervorheben, dass viele haben jüdische Identität nicht durch die Tradition, von der wir ausschließlich gesprochen haben, das wäre das vierte Element in dieser Blume, aber es gibt auch Kultur, sei es die Literatur, Musik oder Kunst und viele identifizieren sich nur dadurch. Das sage ich deswegen, weil ich jetzt nur einige Teile von Freitag Juice geschaut habe und man versteht auch, wenn man anschaut einige Teile, dass man sieht, dass die jüdische Identität auch wenn wir beide, ich und Rabbiner Fabian, versuchen, sozusagen äh, die, der Teil der Tradition auf unterschiedlichen Wegen zu unterstützen, sollen wir nicht vergessen, äh, dass es auch äh, die, äh, das Aspekt der Sprache ist, der Geschichte und viele lieben die jüdische Geschichte und fühlen sich schon äh, ausgelebt, wenn sie nur jüdische Geschichte studieren und dann auch die Kultur. Das wäre gleichzeitig auch meine Antwort für Frau Mühlstein, die jetzt die Frage gestellt hat, weil auch dadurch kann man Vielfalt des jüdischen Lebens verstehen. Die Frage, die Rabine Kutscherer meint, finden Sie im Chat. Hier hat Familie Mühlstein formuliert, wie weit das Konzept des Am Israel, also des Volkes Israel, ähm, auch die Jüdinnen und Juden ein, die sich mit dem Judentum eben nicht über die religiöse Tradition, sondern eben über Kultur, Geschichte oder die Schicksalsgemeinschaft identifizieren. Ja, vielen Dank dafür. Ich würde gerne, weil das ja auch in einer Art und Weise sozusagen die Gesichter des deutschen Judentums, egal welcher Strömung, doch sehr, sehr stark verändert oder auch ergänzt hat, auf folgendes Thema kommen, wenn Sie möchten, und zwar den Zuzug der sowjetischen oder ex-sowjetischen Jüdinnen und Juden und auch der osteuropäischen, als der eiserne Vorhang nicht mehr bestanden hat. Dieses Geme das hat ja ihr Gemeindeleben, ihre Jüdischkeit, möglicherweise ihre örtlichen Traditionen äh, wirklich auf eine ganz besondere Weise hier herausgefordert. Manche Gemeinden wird es wahrscheinlich ohne diesen Zuzug gar nicht mehr geben. Ähm, andererseits standen sie vor immensen Aufgaben, allein sozialer Natur, aber natürlich vor allem der Integration. Ähm, mich würde sehr interessieren, wie Sie diese Phase an, im Anfang wahrgenommen haben. Äh, wie ist dieser Prozess gelaufen und an welcher Stelle dieses Integrationsprozesses äh, stehen Sie jetzt? Okay, also ich, ich fange mal an. Ähm, es ist... Ähm 
also ich, ich lebe ja schon fast mein ganzes Leben in Deutschland und ich habe das von Anfang an mitbekommen, wie ganz viele Gemeinden damals tatsächlich vom Aussterben bedroht waren und äh, ums Überleben gekämpft haben. Und als es dann hieß, die Juden aus der ehemaligen Sowjetunion migrieren nach Deutschland, haben das erstmal alles eine ganz, ganz große Chance verstanden. Und dementsprechend, äquivalent dazu, war dann auch die Enttäuschung von vielen Gemeinden darüber, dass diese Juden gekommen sind und die Integration erstmal gar nicht wirklich funktioniert hat. Das beruhte schon allein darauf, dass Leute ganz unterschiedliche Definitionen davon hatten, was es eigentlich bedeutet, Jude zu sein. Da müsste man jetzt, jetzt ins Detail gehen und uns zeigen, was, das, was der, da die Unterschiede waren. Ja? Aber gerade in Bezug auf die Kultur und was es in, unter, unter Sozialismus bedeutet hatte, Jude zu sein und was das dann plötzlich bedeutete, in Deutschland Jude zu sein, ganz andere Definitionen, ganz andere Interessen, Schwerpunkte, auch innerhalb der, der, des, des kulturell ausgelebten Judentums, die Sprachbarriere, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, der Umstand, dass Leute eingeteilt wurden in, in bestimmte Gemeinden, du musst jetzt da leben und du kannst dort nicht wegziehen, solange du als, als Kontingenz, Kontingentflüchtling nach Deutschland kommst und so weiter. Es ist also ein Prozess, den ich mit gemischten Gefühlen ähm, so angeschaut habe, wo auch wo ich auch sagen muss, dass die Integration ähm, nur zum Teil erfolgreich war. Zum Teil auch deswegen, weil äh, viele von diesen Menschen, die gekommen sind, Schwierigkeiten hatten und haben bis zum heutigen Tag, äh, sich selber in die deutsche Gesellschaft auch integrieren zu wollen. Also das ist, das ist meine Beobachtung und meine Meinung. Das kann man nicht so verallgemeinern, aber es gibt definitiv ähm, einige, die, ähm, die sehr an dem hängen und hängen geblieben sind, an dem, was sie mitgebracht haben damals. Die Generation danach, die vor allen Dingen diejenigen, die in Deutschland geboren sind, ist natürlich eine ganz, ganz andere Geschichte. Die Kinder von denen und die Enkelkinder von denen, die mittlerweile hier auch schon groß werden, sprechen zum Teil kein Russisch mehr und ist natürlich eine ganz andere Sache. Ähm, Im Fall von unserer Gemeinde kann ich noch dazu sagen, also ungefähr zwei Drittel unserer Gemeinde sind ähm, Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, die zum Teil schon in ähm, Ukraine oder in anderen so, äh, so, ähm, ehemaligen sowjetischen Republiken ähm, Kontakt mit der Religion hatten, sei es zum Beispiel durch Chabad Lubavitch oder durch andere Organisationen ähm, oder halt einfach auch nur so durch unsere ähm, Bemühungen und, unsere, und unseren Unterricht den Weg zu uns gefunden haben. Und dort hat die Integration, glaube ich, generell gesagt, ähm, deutlich besser geklappt, weil der Fokus äh, weniger darauf war, auf was uns eigentlich unterscheidet und mehr, was uns eigentlich vereint. In diesem Fall die Liebe zur Tradition und zur Auslebung des, des traditionellen Judentums. Und ähm, auf dieser Ebene herrschte, herrscht, herrschte und herrscht Einheit und, und Gleichgesinntheit. Und dort hat die Integration meiner Meinung nach eigentlich ganz gut funktioniert. Das mal so als Ansatz. Wie haben Sie das wahrgenommen, Rabine Kutscherer? Wie sehen Sie das? Wo steht die Gemeinde im Moment damit? Ich habe am Anfang gezeigt, dass die Gemeinde 1995 begründet ja. wurde. Deswegen ja, war es die stimmt. Zeit, dass es schon viele russische Juden hier gab und wir haben wenige Integrationsprobleme in der Gemeinde gehabt. Aber ich sehe es auch ähnlich, dass die, der Erfolg der Integration wird dann sichtbar, inwieweit die zweite Generation, die dann nicht mehr Russisch spricht, auch Teil der jüdischen Gemeinde ist. Und da haben wir alle ein bisschen Problem und nicht, nicht nur in äh, Deutschland. Ich habe sogar auch mit ein, 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 einigen amerikanischen Gemeinden gesprochen, wo auch russische Juden waren, nicht nur in Deutschland, aber auch in Amerika. Und viele Rabbiner haben gesagt, äh, dass sie immer intensiv daran arbeiten, wie kann man auch den Enkelkindern der ersten Generation dann die Gemeinde attraktiv machen, die Gemeindetradition äh, oder jüdische Kultur, wie auch immer. Und das ist, glaube ich, eine äh, gewisse Herausforderung. Wir haben zum Beispiel auch eine russische Familie in die Gemeinde bekommen ähm, mit einer interessanten ähm, Erklärung oder Motivation, ähm, dass äh, die Frau gesagt hat, 
ähm, meine, meine christlichen Freunde haben die Kinder getauft. Und ich habe gedacht, was werde ich tun? Und so sind sie der Gemeinde beigetreten, dass sie ein Gefühl haben, also die anderen machen was, ich muss auch etwas machen. Und das fand ich schön, dass man auch auf diese Weise dann in der Mehrheitsgesellschaft dann auch den Weg zu der eigenen Verbindung zum Judentum findet. Ja, vielen Dank. Stichwort Mehrheitsgesellschaft, was uns überleitet sozusagen in die weitere Perspektive, die heute Abend angesprochen werden soll, nämlich das jüdisch-christliche Gespräch. Wie sehen Sie das? Ist jetzt eher die Orthodoxie oder aber das Liberale, das Reformjudentum geeignet oder wem fällt es leichter, das Gespräch mit dem Christentum aufzunehmen oder ist überhaupt einfach diese Vielstimmigkeit des Judentums grundsätzlich die Chance, hier wieder zu einer Annäherung eben im Gespräch zu finden. Wir haben ja mittlerweile deutschlandweit 83 christlich-jüdische Gesellschaften und gar nicht so lange nach dem Krieg, nach der Shoah, hat sich der Deutsche Koordinierungsrat gebildet. Also wie, wie sehen Sie das? Wo stehen Sie selbst vielleicht oder auch Ihre Gemeinde in dem interreligiösen Prozess? Vielleicht Herr Rabbiner Kutscherer. Also Sie haben auch eine sehr große Kontroverse eröffnet, weil gerade in der jüdischen Welt wird jetzt diese Frage erörtert, ist es das orthodoxe oder das progressive Judentum, das jetzt Partner für Christentum ist. Natürlich sind es beide und man muss überhaupt nicht eingehen, wer was in der Vergangenheit gesagt hat, wie Christentum betrachtet wird oder nicht. Äh, letztendlich, äh, Rabbiner Fabian hat das Wort Pharisäer gesagt, äh, ist es schon auch, äh, glaube ich, ein guter Ausdruck. Ich glaube, dass äh, Rabbiner, äh, Rabbiner Geiger und Rabbiner Leo Beck waren diejenigen, die eine Abhandlung über Pharisäer geschrieben haben. Dann war es sicher als ein Anfang äh, aus der Position des nicht-orthodoxen Judentums, das versucht hat, sich kritisch mit den Quellen auseinanderzusetzen, weil wenn man das eigene System annimmt, dann ist es gut und dann braucht man nicht sozusagen mit dem anderen zu sprechen. Wenn man sich darauf, wenn man sich daran heranwagt, vielleicht von dem anderen zu erzählen, wie man das versteht, die Gestalt Jesu, wie zum Beispiel Shalom Ben Chorin, kann auch ein gewisser Dialog entstehen. Ich muss aber zugeben, dass es auch Grenzen des Dialogs gibt. Das bedeutet, man soll wissen, worüber man sprechen möchte und worüber man nicht sprechen möchte. Weil äh, es gibt auch unterschiedliche Meinungen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich Rabbinerstudent war und äh, ich war bei einer Tagung der evangelischen Pastoren eingeladen und äh, ich habe die einfache Frage gestellt, sagen Sie mir, wie ist es möglich, dass Jesus äh, Schweinefleisch nicht gegessen hat und sie essen es? Und ich habe keine Antwort bekommen. Aber das ist zum Beispiel eine der Fragen, die man nicht stellt. Das ist nicht äh, ein Beispiel für interreligiösen Dialog. Aber dass man miteinander im Kontakt ist, und ich kann mich zum Beispiel an ökumenischen Kirchentag erinnern in München, äh, das war so ein großes Interesse. Während der Woche gab es eine Diskussion um 8 Uhr morgen, habe ich gedacht, wer wird da kommen? Schon um 8 Uhr morgen war der Saal voll. Also das äh, war auch eine interessante Erfahrung für mich, wie auch aus der christlichen Seite auch Interesse für den Dialog ist und dafür muss man aus der jüdischen Seite dankbar sein. Ähm, dann füge ich noch eine andere Perspektive hinzu und zwar jetzt also konkret mit unserer Gemeinde. Ähm, wir fokussieren eigentlich in unserer Gemeinde, obwohl wir also immer wieder auch ähm, verschiedene christliche Gruppen haben, die zu Besuch kommen, ähm, ist unser persönlicher Fokus aber eigentlich eher auf dem muslimischen Dialog und das hat zwei Gründe. Ähm, der ein, also muslimisch-jüdischer Dialog. Der eine Grund ist, ähm, Sie werden es mir verzeihen, es ist ein bisschen ein Gefühl der Dringlichkeit. Ja, wir leben schon ähm, ganz lange in, in, in Deutschland. Man kann sagen, wir scheinen jetzt 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und äh, das bedeutet auch ähm, eine sehr, sehr lange Zeit, 
wo äh, Christen und Juden sich miteinander auseinandergesetzt haben und in der einen oder anderen Form es auch Dialoge gab. Manchmal äh, in Form von Disputen, aber es wurde miteinander gesprochen. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt im Augenblick gerade in Bezug auf den äh, jüngeren Antisemitismus, der in Deutschland ist, der zum Teil auch von gewissen Teilen der muslimischen Bevölkerung ausgeht, ähm, dass dort eine gewisse Dringlichkeit des Dialogs ist, die ich dort eher spüre und deswegen fokussieren wir vor allem darauf. Konkret bedeutet das, dass wir sehr oft jetzt nicht zu Corona-Zeiten ähm, Besuche von, von ja, Schulklassen haben mit über 90 Prozent ähm, Integrationshintergrund und mit den Leuten sprechen. Und das ist auch meine Erfahrung, auch zum Beispiel die Erfahrung ähm, des Vorsitzenden von unserer Gemeinde, der jetzt zwar Richter ist, aber äh, bis vor ein paar Jahren noch an der Uni gelehrt hat und dort ähm, gute Erfahrungen gemacht hat mit zum Teil muslimischen Studenten, die eher das Gefühl hatten, dass sie jemanden als orthodoxen Juden eher ansprechen können, ähm, als jetzt jemand anderen, der ihm vielleicht ein bisschen fremder ist, weil viele muslimische, ähm, ähm, ja, viele Moslems halt das Gefühl haben, deren Tradition und deren Strenge der Auslebung des Korans ist vielleicht ein bisschen näher ähm, an, dem, an, der, an der Strenge des orthodoxen Judentums. Und dort haben wir also oft festgestellt, da ist eine gewisse pa ähm, Parallele und dort ist ähm, auch eine Möglichkeit, Gespräche zu führen und das, die, die Gemeinsamkeiten zu finden. Und wir haben da gute Erfahrungen gemacht. Und ja, das ist halt der, der zweite Aspekt. Also der eine Aspekt ist die Dringlichkeit und der zweite Aspekt ist eben, dass wir das Gefühl haben, dass das ähm, harmoniert vielleicht ein bisschen besser. Mhm. Ist das etwas, was Sie so auch wahrnehmen, Rabina Kutschera? Also ich denke jetzt darüber nach, äh, über die äh, Strenge, weil natürlich äh, jede Strenge kann auch gefährlich werden. Deswegen, ähm, dass man im äh, Kontakt ist, doch. Ähm, ich weiß, dass historisch gesehen im Islam äh, die Aufklärung äh, nicht stattgefunden hat und in der Mittelalter gab es eine ganz gute Zusammenarbeit zwischen Juden und äh, Mhm. Muslimen und ich glaube, dass man vielleicht auf diese Zeit zurückgreifen kann, weil wenn wir zum Beispiel den Gaza-Konflikt anschauen, es ist nicht schön und deswegen ist es wichtig auch, das ist vielleicht diese Hora'at Hasha'a, dieses Bedürfnis der Stunde, dass man auch versucht, durch Dialog etwas dann zu entschärfen. Aber mit der Strenge bin ich so also insgesamt einer anderen Meinung. Ich denke an Scharia und an die Gesetze, aber auch im Judentum haben wir natürlich Dina de Malchuta Dina, die Gesetze des Staates sind auch für uns gültig, aber viele von Scharia haben wir gehört, dass es nicht so optimal ist, und, aber dass man im Dialog bleiben muss, ist gar keine Frage. Mhm. Vielleicht kann, kann ich noch einen ein Satz dazu sagen, ähm, weil, weil Sie den Vergleich gemacht haben mit, mit Scharia. Das ist ja eben gerade die, eine der, der Aspekte des Judentums, ist eben, dass ähm, das Judentum eben gerade in Bezug auf, auf verschiedene Bestrafungen und so weiter eben nicht auf diese Art und Weise funktioniert, sondern dass es eher edukativ ist, so wie es in der Tora steht und nicht praktiziert ist, so wie der Talmud dann auch ähm, an diversen Stellen ableitet und dass das eigentlich eine ganz gute Basis ist, um auch zu zeigen, man kann eben auch anders damit umgehen. Ja, man kann eben diese, diese Gesetzestreue haben und gleichzeitig konform mit den Gesetzen des Landes sein, ohne dass es da unbedingt einen Konflikt gibt. Ich möchte auf keinen Fall Scharia mit Halacha zu vergleichen, weil ich auch versuche, nach Halacha zu leben. Also das, das wäre missverstanden, aber danke für Ihre Anmerkung. So habe ich es auch nicht gemeint. Weil gerade Talmud ist das Plastische, das versucht auch neue Räume zu zeigen. Das stimmt. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass wir hier gesellschaftlich und auch im äh, Gespräch der abrahamitischen Religionen an einem sehr, sehr interessanten Punkt sind, denn es scheint mir so zu sein, dass, nennen wir es das Judentum, natürlich möglicherweise näher am Islam ist, beziehungsweise umgekehrt eben wegen der Heiligkeit der, der Schriften, wegen des absoluten Bilderverbots und auch weil der Islam natürlich keine Substitutionslehre hat, so wie das Christentum, also dass äh, die, die Kirche sozusagen äh, Israel ablöst als äh, 
der ersten Liebe Gottes, als diesem ersten Bund. Und äh, gleichzeitig ist dies natürlich immer noch eine christliche oder auch postchristlich geprägte Gesellschaft, wo wir ja einfach weitersprechen müssen.